good morning students welcome to sheba group of schools online class so in this class we are going to see the new lesson the lesson name is industries so industries lesson la enna na industries irukendradha paaka porom and economic activities enna nam yerkanave paathirpom nam na padichirpa primary activities secondary and tertiary la so adha pathi la paaka porom let's start the lesson so first uh, introduction so in the introduction la paathana or conversation class la vandu two students ku la nadakkra or conversation mari kuduthirupanga or eighth standard students enna na rendu perum and time vandu raining a irukum and time playground la play panniterka pa rain varum vandha odane vandha and rain la fulla wet aidranga aagita anga irundha class ku vandha anga or white cloth towel irukku adha eduthu use panniteranga odane matha students enna pandranga adhu vandha nama teacher oda towel so adha eppadi use panna appdi solittu kekranga so indha pasanga adha solve pandradhukku enna pandranga and nama school la vandhaneyume avangalukku or question arise pandranga enna na indha towel eppadi made pandranga nu solittu அந்த டவலை பற்றி கேட்குறாங்க கேட்ட உடனே என்னாச்சு அந்த மிஸ்க்கு வந்து ரொம்ப வந்து நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட் டவுட்லாம் கேட்குறாங்களே இது மாதிரிலாம் கேட்குறாங்களேன்னு ரொம்ப ஹாப்பியாக வந்து அவங்க ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இது தான் நம்மளுக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸோ அந்த என்ன மாதிரி அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்கன்றது தான் அந்த இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி அந்த டீச்சர் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்றது தான் நமக்கு கண்டென்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸாக ப்ராசஸ் பை விட்ஸ் த ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் சேஞ்சு இன் டு ஃபினிஷ்டு கூட்ஸ் ஒரு ரா மெட்டீரியலில் வந்து ஃபினிஷ்டு கூட்ஸாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறது ஒரு பொருளை ஒரு காட்டன் எடுத்துக்கோ காட்டனை ஒரு கிளாத்தாக வந்து அதை ஃபினிஷ்டு கூட்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் போய் பண்ணுறோம் ஸோ த தே ஃபோர் தேர் இஸ் நீட் ஃபார் கன்வர்ஷன் அண்ட் திஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் கமோடிட்டி ஃப்ரம் ஒன் ஃபார்ம் டு அனதர் ஃப்ரம் இஸ் த சென்ஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு செகண்டரி குரூப் ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபார்மில் இருந்து ஒரு ரா மெட்டீரியலில் ஃபினிஷ்டு கூட்ஸாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை ரா மெட்டீரியலாக இருக்கிறப்ப அது ப்ரைமரியில் ஆக்டிவிட்டியில் இருக்குது இதே ஃபினிஷ்டு கூட்ஸாக கொண்டு போகிறப்ப செகண்டரி ஆக்டிவிட்டியாக அது கன்வெர்ட் ஆகிடுது இதை செகண்டரி குரூப்னு சொல்லிவிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அரைவல் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஹெல்ப் த மேன் டு ஃபேப்ரிகேட் ரா மெட்டீரியல் இன்டு ஃபினிஷ்டு கூட்ஸ் நிறையா வந்து டெக்னாலஜிஸ் இம்ப்ரூவ் ஆக ஆக என்னாச்சு இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறையா ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சுது ரா மெட்டீரியலை ஈஸியாக ஃபினிஷ்டு கூட்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணவும் நம்மளால் முடியுதுன்னு சொல்கிறாங்க இண்டஸ்ட்ரீஸில் நெக்ஸ்ட் டாபிக் தான் என்னென்னு பார்த்தோன்னா எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி ஸோ இந்த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியில் நமக்கு என்ன இருக்குது ஒரு ஃபைவ் டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபைவ் டைப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ப்ரைமரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி செகண்டரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி டர்ஷியர் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி லாஸ்ட் அண்ட் குவாட்டர்னரி எக்னா ஆக்டிவிட்டீஸ் அந்த கியூனரி ஆக்டிவிட்டி ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா ப்ரைமரின்றது பார்த்தோம்னா நம்ம பேசிக்காக வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் இதெல்லாம் பார்த்து பண்ணுவோம் இல்லையா லைக் திஸ் இதை தான் ப்ரைமரியில் நம்ம பார்க்க போகிறது அண்ட் செகண்டரியில் பார்த்தோம்னா நம்ம பார்க்குறது இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதாவது ரா மெட்டீரியல் இங்கே கிடைக்கும் இதில் இருந்து வர ப்ராடக்டை நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸில் கொடுக்கறது செகண்டரி அண்ட் டர்ஷியரின்றதும் நமக்கு நெக்ஸ்ட் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இது பண்ணுறது டர்ஷியரி ட்ரேட் பண்ணுறது இதெல்லாம் குவாட்டர்னரின்றது பார்த்தோன்னா பேங்கிங் பேங்க் கிளார்க்கில் பேங்கிங் செக்டார்ஸ் குவாட்டர்னரி சொல்கிறாங்க அண்ட் கியூனரி ஆக்டிவிட்டின்றது ஜுடிஷியல் செக்டார்ஸ் கியூனரி ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் primary economic activity these are the economic activities which have originated in the very beginning actually beginning la start panadhe in the grazing hunting fishing forestry and agricultural mining quarrying idha mari like எல்லாமே பார்த்தோன்னா என்னதுன்னா ப்ரைமரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க செகண்டரியில் பார்த்தோன்னா செகண்டரி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் தோஸ் சேஞ்ச் ரா மெட்டீரியல் இன் டு யூஸபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் த்ரூ ப்ராசஸிங் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் அதாவது நமக்கு ரா மெட்டீரியலில் அதை வந்து ஃபினிஷ்டு கூட்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் செகண்டரின்னு சொல்கிறோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ளார் இருக்கு இல்லையா நம்ம மாவு இந்த மாவை வச்சு வீட் ஃப்ளாரை எதுனாலும் ஓகே அதை வச்சு என்னது ஃபேக்ட்ரியில் ப்ரெட்டாக வந்து மேக் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் ப்ரைமரி ஒரு <laughs> அந்த மார்க்கெட்டில் விற்கிறதுக்கு நம்ம ப்ராடக்ட்ஸை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் தேவை இல்லையா அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டாக என்னது டெர்ஷியரி ஆக்டிவிட்டியை தான் சேர்ந்ததுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃபினான்ஸ் எஜுகேஷன் ரீட்டெயில் ஹவுசிங் மெடிக்க அண்ட் அதர் சர்வீசஸ் பி எஜுகேட்டட் பை ஸ்கூல் ஆக்சுவலாக இதில் ஹவுசிங்லேருந்து மெடிக்கல்லேருந்து அண்ட் எஜுகேஷன்லேருந்து எல்லாமே டெர்ஷியரி ஆக்டிவிட்டீஸை தான் சேரும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தோன்னா ஃபோர்த் ஒன் இஸ் அ குவாட்டர்னரி ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறாங்க 
so creation and transfer of information including research and training in the research pandra the training could occur the in the information technology divisions ella me patana quaternary activities na solranga in another research uh, the information technology divisions ella me quaternary um, economic activities the programs are telecasted from television station example ku ana solirukanga television la namakku paakura television station la irundha television la program enna or information nalo news la namakku odane varudhu indha mari endha informations nalo nam easy a gather pandradhukku or reason quaternary economic activities next paathana culinary economic activity so a culinary economic activity is refers to the high level decision making process by executives in industry actually a high level la or decision edukkaradhu or decision edhu edukraangalo adhu dhaan culinary nu solranga or example ku inga koduthirukanga or industry la high posting la irukra oru thar decision edukkaradhu or school la high posting la irukra adhu education level la high posting la irukravanga or decision edukkaradhu like this indha mari decision edukra ellame culinary la solranga this sector include top executives or officials in the field of science technology universities healthcare etc in the idu paathana top executives adhaadha officials top officials irupaangala head posting la irukranga ivanga edukra decisions avangalukku under la irukra workers idha dhaan vandu culinary economic activities nu solranga ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி மட்டும் பார்த்துருக்கோம் ப்ரைமரி பார்த்தோம் ப்ரைமரின்றது அக்ரிகல்ச்சர்னு பதவி பார்த்துருக்கோம் செகண்டரின்றது இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு பார்த்துருந்தோம் தேர்டு டெர்ஷியரின்றது டிரான்ஸ்போர்ட்னு பார்த்துருந்தோம் ஃபோர்த்தில் குவட்டனரின்றது உனக்கு அது இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிஸ்னு பார்த்தோம் லாஸ்ட் கியூனரின்றது ஹை லெவல் டாப் அஃபிஷியல்ஸால் எடுக்கப்படுற டெசிஷன்ஸ் லைக் திஸ் இதெல்லாம் கியூனரியில் பார்க்குறோம் ஸோ ஃபேக்டர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் லொக்கேஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோன்னா அதுக்கு என்னென்னலாம் வந்து நமக்கு ஃபேக்டர்ஸ் தேவை தேவைப்படுதுன்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதில் ஒரு டேப்லெட் காலம் உனக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் தேர்ட்டி ஃபோரில் என்னென்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரி நம்ம ஆரம்பிக்கிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு அதுக்கு ஒரு லேண்டு வேணும் ஒரு இடம் வேணும் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்க போகிறோன்னா எங்கேனாலும் நம்ம ஆரம்பிக்க முடியாது லேண்டு தேவை லேபர் தேவை முக்கியமாக கேபிட்டல் தேவை மணி மணி வந்து தேவை அதுக்கு அடுத்தது என்னது மார்க்கெட்டு என்ன பொருள் தயாரித்தாலும் அதை விற்கிறதுக்கு ஒரு மார்க்கெட் தேவை அதே மாதிரி அந்த மார்க்கெட்டில் விற்கிறதுக்கு என்னது ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் அந்த பொருளை எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இல்லையா அதுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் தேவை பவர் எல்ல எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறோன்னா அதுக்கு கரண்ட் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் இல்லாமல் நம்ம பண்ண முடியாது அதுவும் தேவை முக்கியமானது ரா மெட்டீரியல் தேவை ஒரு ரா மெட்டீரியல் இருந்தால் தான் நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் அதை செகண்டரி குட்ஸாக நம்ம மாற்ற முடியும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் ஜாக்ரஃபிக்கல் ஃபேக்டர் நான் ஜாக்ரஃபிக்கல்னு இதையே ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ஜாக்ரஃபிக்கல் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஜாக்ரஃபிக்கல்னா என்ன நான் ஜாக்ரஃபிக்கல்னா என்னென்ன ஸோ ஜாக்ரஃபிக்கல் ஃபேக்டர் பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு ரா மெட்டீரியல் ஸோ பல்கி கூட்ஸ் அண்ட் வெயிட் லாஸிங் மெட்டீரியல்ஸ் கே நாட் பி டிரான்ஸ்போர்ட் ஃப்ரம் லாங் டிஸ்டன்ஸ் தேர் ஃபோர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைக் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் சுகர் ஆர் லொக்கேட்டட் நியர் த ப்ளேஸ் ஆஃப் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் அயன் ஓர் அந்த சுகர் கேன் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஸோ இதில் ஜாக்ரஃபிக்கல் ஃபேக்டர்ஸில் என்னென்னா இப்போ ஒரு ரா மெட்டீரியல் இருக்குது ஒரு அயன் அண்ட் ஸ்டீல்னே இருக்குது இருக்கிறத இப்போ ஒரு கண்ட்ரியிலேருந்தோ இல்லை ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு ரொம்ப லாங்கான பிளேஸில் போய் அந்த இண்டஸ்ட்ரியை வச்சா நம்ம எங்கேருந்து அயன் அண்ட் ஸ்டீல் எடுக்கிறோமோ அங்கேருந்து அதை கேரி பண்ணி போக ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த ரா மெட்டீரியலுக்கு எங்கே கிடைக்குதோ அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து என்னது இண்டஸ்ட்ரியாக ஆரம்பிக்கணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜோக்ரஃபிக்கல் ஃபேக்டரில் ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது பார்த்தோன்னா பவர் ஸோ பவர் பார்த்தோன்னா இண்டஸ்ட்ரிக்கு பவர் கண்டிப்பாக தேவை அப்படி இருக்கிறப்ப எந்த இடத்துல கோல் மினரல் ஆயில் இல்லை வாட்டர் இதெல்லாம் இதில் இருந்தெல்லாம் நம்ம வந்து பவர் எலக்ட்ரிசிட்டி எடுப்போம் ஸோ இதில் பக்கத்துலேயே தான் என்ன இருக்கணுமா இண்டஸ்ட்ரீஸு இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தா லேபர் ஸோ லேபர் வந்து எந்த இடத்துல அதிகமாக சீப்பாக கிடப்பாங்க எந்த இடத்துல எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக லேபர்ஸ் வந்து ரொம்ப சீக்காக இருக்காங்க சீக் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னோ அதுக்கு பக்கத்தில் தான் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவைலபிலிட்டி ஆஃப் சீப் அண்ட் ஸ்கில்டு லேபர் இஸ் அனதர் இம்பார்ட்மெண்ட் ஸோ நம்ம எந்த இடத்துல வேலை அதிகமாக தேவைப்படுதோ அங்கே போய் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பித்தா சீப்பாக ஒரு கம்மியான சேலரி கொடுத்தாலே லேபர்ஸ் வருவாங்கன்ட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கிற பிளேஸில் தான் நம்ம போய் என்னது இண்டஸ்ட்ரியை ஆரம்பிக்கணும் இன்னொன்று என்ன டிரான்ஸ்போர்ட்டை இல்லாத இடத்துல போய் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பித்தா நம்மளால் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் அந்த ட்ரேட் பண்ணுறது கூட டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாமல் இருக்கும் அதனால் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கிற இடத்துல பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா ஸ்டோரேஜ் அண்ட் வேர் ஹவுசிங் என்ன தான் பொருளை தயாரித்தாலும் உடனே என்ன பண்ண முடியாது அதை போய் விற்றுட்டு வந்துட முடியாது
சொல்கிறாங்க அடுத்தது டோப்போகிராஃபி த சைட் தட் இஸ் செலக்டட் ஃபார் எஸ்டப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மஸ்ட் பி ஃப்ளாட் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துகிட்டா ஃப்ளாட்டான பிளேஸாக இருக்கணும் நம்ம போய் ஒரு மலை மேலே போய் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை வச்சோன்னா அதில் ட்ரான்ஸ்போர்ட் வந்து நமக்கு கொண்டு போக முடியாது இல்லையா அப்படி இருக்கிறப்ப ஃப்ளாட்டான பிளேஸில் தான் ஃபஸ்ட்டு வைக்கணும்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா கிளைமேட்டு கிளைமேட்டும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும் எப்போ பாரு மழை வர பிளேஸில் போய் நீ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணனா அந்த இடத்துல எந்த ஒரு ஒர்க்குமே நமக்கு ஆகாது அதனால் அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸும் அதை மாதிரி இருக்கிற பிளேஸில் கிளைமேட் வந்து பார்த்து தான் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க லாஸ்ட் ஒன் இஸ் அ வாட்டர் ரிசோர்ஸ் ஸோ ஜியாகிரபிக்கலில் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் தான் லாஸ்ட் என்னென்னா நமக்கு எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோ எதை ஆரம்பித்தாலும் வாட்டர் வந்து கண்டிப்பாக தேவை ஸோ அந்த ரிசோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல தான் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இதில் நான் ஜியாகிரபிக்கல்னு ஒரு த்ரீ பாயிண்ட்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்க்கலாம் என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோன்னா கேபிட்டல் ஸோ கேபிட்டல் கண்டிப்பாக மணி இருக்கணும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும்னா கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட மணி இருந்தால் தான் அந்த இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு லோன்ஸு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்க போகிறேன்னா உனக்கு லோன் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க லோனுக்கு நீ இன்ட்ரெஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு கட்டி அந்த மணி ரீபே பண்ணணும் ஸோ அது ஒரு நான் ஜியாகிரபிக்கல் ஃபேக்டர் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறதுனா கவர்மெண்ட் அப்படியே விட்டுருவாங்களா போய் நீ ஆரம்பின்னு சொல்லிடுவாங்களா மாட்டாங்க அதுக்குன்னு நிறையா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே உனக்கு ஃபேக்டர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த லொக்கேஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி ஜியாகிரபிக்கல் அண்ட் நான் ஜியாகிரபிக்கல் பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது பார்த்தோன்னா இண்டஸ்ட்ரியை கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க உனக்கு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா அந்த பேஸிஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் ரா மெட்டீரியலை வச்சு அதை தனியாக பிரிச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு உனக்கு ஆன் த பேஸிஸ் ஆஃப் சைஸை சைஸை வச்சு அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸை பிரிச்சுருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தோன்னா அந்த பேஸிஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் ஓனர்ஷிப்பை வச்சு பிரிச்சுருக்காங்க என்னென்ன அது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ரா மெட்டீரியல்னு பார்த்தோன்னா ஆக்ரோ பேஸ்டு அண்ட் மினரல் பேஸ்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆக்ரோ பேஸ்டுன்றது பார்த்தோன்னா நம்ம இந்த சுகர் கேன் இருக்குது டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இருக்குது இது மாதிரி ஆயில்ஸ் வெஜிடபிள் ஆயில் இது பண்ணுறது ஃபுட்டு ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் இது பண்ணுறது எல்லாமே ஆக்ரோ பேஸ்டு அதாவது அக்ரிகல்ச்சரல் பேஸ்டில் வருது இல்லையா அது எல்லாம் ஆக்ரோ பேஸ்டு மினரல் பேஸ்டுன்னு பார்த்தோன்னா சிமெண்ட்டு மிஷின் டூல்ஸு இது எல்லாமே வந்து மினரல் பேஸ்டில் வருது அதே இது மெரைன் பேஸ்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மெரைன் பேஸ்டுன்னு என்னென்னு பார்த்தோன்னா சீ ஃபுட்ஸ் எடுக்கிறோம் இல்லையா நம்ம ஃபிஷ்ஷில் இருந்து ஆயில் எடுக்கிறோம் சீ ஃபுட்ஸ் அதாவது கடலில் வர்றது தான் மெரைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே மெரைன் பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபாரஸ்ட் பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரி அதாவது ஃபாரஸ்ட்லேருந்து இப்போ வுட்டிலேருந்து என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்னிச்சர் எடுப்போம் பேப்பர் எடுப்போம் அண்ட் சம் ஃபார்மகெட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆக்சுவலி மெடிசன்ஸ் மெடிசன்ஸ்லாம் நிறையா எடுக்கிறோம் லைக் திஸ் இது எல்லாமே ஃபாரஸ்ட் பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரி சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் ஃபோர் டைப்ஸ் என்னென்ன பார்த்தோம் ஆக்ரோ பேஸ்டு மினரல் பேஸ்டு மரைன் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் பேஸ்டு பார்த்துருக்கோம் அந்த பேஸிஸ் ஆஃப் சைஸ் அண்ட் கேபிட்டலில் பார்த்தோன்னா நமக்கு அதுலேயும் ஒரு டூ டைப்ஸ் இருக்குது சைஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா அதில் ஒன்று என்ன இருக்கும் லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கும் இன்னொன்று ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சின்னது இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டு தான் அதில் பார்த்தோன்னா அயன் அண்ட் ஸ்டீல் பெரிய பெரிய அயன் அண்ட் ஸ்டீல் ஆயில் ரிஃபைனரிஸ் சிமெண்ட்டு டெக்ஸ்டைல் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி எப்போவுமே சின்ன சின்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் அது இருக்காது பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸாக இருக்கும் அதே ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு பார்த்தோன்னா இந்த செல்ஃப் வீவிங் ஹவுஸ் ஹோல்டு இண்டஸ்ட்ரி இந்த ஹேண்ட்லூம் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா இதை மாதிரி ஹேண்ட் இது எல்லாமே வந்து என்னதுன்னா ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸோட சைஸ் லார்ஜ் ஸ்கேல் ஒன்று இருக்கு ஸ்மால் ஸ்கேல் ஒன்று இருக்கு அடுத்தது பாரு ஸோ அதில் இன்னும் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லலாம் எதுனா இந்த பேஸ்கெட் வேவிங் அந்த பாட் மேக்கிங் ஹேண்டி கிராஃப்ட்ஸு ஸோ ஹேண்டி ஹேண்ட் கிராஃப்ட் ப்ராடக்ட்ஸு அண்ட் பாட் மேக்கிங் இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இதுலேயே மற்ற எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்க ஸோ லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தோன்னா ஆன் த பேஸிஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப்பை இந்த ஓனர்ஷிப்பே ஃபோர் டைப்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தோன்னா ப்ரைவேட் செக்டர் இருக்குது பப்ளிக்கு ஜாயிண்ட்டு கோஆப்ரேட்டிவ்னு சொல்லியிருக்காங்க
வந்து ரன் ஆகுது ஜாயிண்ட் பீப்புள்ஸ் ஜாயிண்ட் பீப்புள்ஸ் வந்து சேர்ந்து ரன் பண்ணுறது அடுத்தது பார்த்தோம்னா அதாவது கவர்மெண்ட் அண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸில் குரூப்பாக ரன் பண்ணுறது கோஆப்ரேட்டிவ் செக்டர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆஃப் த கைண்ட்ஸ் ஆர் ஓன்ட் அண்ட் ஆப்ரேட்டட் பை த ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் சப்ளையர்ஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் போத் அதாவது இதில் பார்த்தோம்னா இந்த மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆனந்த் மில்க் யூனியன் லிமிடெட்னு கொடுத்துருக்காங்க அமுல் நமக்கு தெரிஞ்சது அமுல் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கோஆப்ரேட்டிவ் செக்டர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆஃப் கைண்ட் ஓன்ட் அண்ட் ஆப்ரேட்டட் பை த ப்ரொடியூசர் அண்ட் சப்ளையர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதும் அவங்க தான் சப்ளை பண்ணுறதும் அவங்க தான் அதாவது ரா மெட்டீரியல் எடுத்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சப்ளை பண்ணுறது எல்லாமே அவங்க தான் அவங்கள தான் கோஆப்ரேட்டிவ் செக்டர்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமுல் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து இதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிலாம் பார்த்தோம் இல்லையா அதோட பிக்சர்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ இது பார்த்தோன்னா நம்ம இப்போ பார்க்குறது ப்ரைமரி செக்டார் இது தான் இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் பேஸ்டில் வரும்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த செக்டார்ஸ் தான் இது ஸோ அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபிஷிங் இது எல்லாமே இந்த ப்ரைமரியில் தான் வரும் ஸோ இப்போ பார்க்குறது ஸோ இந்த செகண்டரியில் பார்த்தோன்னா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க செகண்டரியில் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் சொன்னேன் இல்லையா இதை மாதிரி எந்த இண்டஸ்ட்ரீனாலும் ரா மெட்டீரியலாக ஃபினிஷ்டு குட்ஸாக மாற்ற எந்த இண்டஸ்ட்ரீனாலும் செகண்டரி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த டெர்ஷியரின்றது பார்த்தோன்னா நமக்கு இந்த பேங்கிங்கு எஜுகேஷன் இது மாதிரி எல்லாமே ட்ரேடு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டு இது எல்லாமே என்னது நமக்கு டெர்ஷியரி செக்டார் ஸோ இந்த குவர்டனரின்றது பார்த்தோன்னா நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீசஸ் சொன்னோம் இல்லையா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ரிசர்ச்சு டெவலப்மெண்ட்டு இதை மாதிரி எல்லாமே பார்த்தோன்னா குவர்டனரி அண்ட் திஸ் இஸ் அ லாஸ்ட் ஒன் க்யூ நெறின்னு சொல்லுவோம் ஸோ க்யூ நெறின்றது பார்த்தோன்னா ஒரு டெசிஷன் ஒரு லெவல் ஆஃப் டெசிஷனை ஹை லெவல் ஆஃப் டெசிஷனை அந்த கம்பெனியோட டாப் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் தான் எடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் டாப் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா பிஸ்னஸ் எஜுகேஷன் எல்லாத்தையும் டாப் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் தான் வந்து அந்த டெசிஷன் எடுப்பாங்க இதை தான் க்யூ நெறி செக்டார்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸில் இண்டஸ்ட்ரீஸை பற்றி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அண்ட் ஆல்சோ லாஸ்ட்டு நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸோட டைப்ஸ் சைஸ் ஓனர்ஷிப் இதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம் வித் பிக்சர்ஸோட நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கிளாஸ் ஐ வில் சி இன் த நெக்